Hello, so here, we're here today talking to Victor. Victor is one of the organizers of Rural Campeones. I'm gonna switch to Spanish and I will do my best to, to explain later what we're talking about. Okay, so we're gonna be talking about what this event here is and you will see some footage that you prepared. So Victor, uh, I will switch to Spanish. Cuéntanos, uh, cuéntanos qué es Rural Campeones en, en, una, en una frase. Bueno, Rural Campeones es el mayor evento de robótica que hay en España. <laughs> vale, esa frase la, la han matado. <laughs> <risa> Bien, el mayor evento de robótica que hay en España, pero ¿para qué edades? Cuéntanos. Mira, nosotros somos profesores de secundaria. En España tenemos una asignatura que se llama tecnología y que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, por el trabajo que hemos venido haciendo una serie de profesores durante estos años, se ha convertido en una asignatura que se llama tecnología, programación y robótica. Entonces, nosotros lo que hacemos en nuestras clases es enseñar a los chicos a construir artefactos que luego se programan, máquinas, robots, cualquier tipo de cosa. Y entonces Robo Campeones es la guinda a todo ese trabajo. Los chicos están durante todo el año con sus profesores trabajando y hay un día a final de curso en el que nos juntamos para enseñar lo que hemos hecho. Muy bien, y cuentas, cuentas bueno, está organizado con la forma tradicional de que hay diferentes eh, categorías o, o como grupos de competición, por así decirlo, y no sé qué categorías hay. Nosotros tenemos ahora mismo seis categorías. Tenemos la más querida por los profesores, que es una prueba libre. El mismo formato que una feria en la que la gente, bueno, pues... Trae cualquier cosa que se les haya ocurrido. La única condición es que sea un sistema automatizado o robotizado. Tenemos unas pruebas que heredadas de tecnología Lego. Una prueba de rescate Lego en la que tienen que seguir una línea, coger una lata. Una prueba de sumo de Lego en la que los robots combaten uno contra otro para quedar sobre el tatami solamente uno. Estas son pruebas introductorias de nivel para que los profesores no tengan miedo al gap y se apunten y empiecen a ver de esta forma de trabajar. Y luego tenemos de Arduino, pues una prueba de, de sumo también que tiene muchísimo éxito. Otra prueba de impresión 3D, en la que se busca solamente el aspecto estético de lo que hayan hecho, etc. Muy bien, y bueno, ¿cuál es, qué número de ediciones está de Robocampeones? Esta es la decimoquinta, llevamos 15 años. El Robocampeones lo comenzó la Universidad de Rey Juan Carlos, durante cinco años lo organizaron ellos y cuando ya no pudieron mantenerlo porque no tenían financiación, los profesores empezamos a continuarlo en nuestros institutos. Al cabo de unos años, pues hemos ido contando con el apoyo de las administraciones locales. En este caso, todo esto lo organiza, lo financia el Ayuntamiento de Fuenlabrada, lo organiza la Organización de Profesores Robo Campeones y el apoyo lo da el Instituto Jovellanos de Fuenlabrada. Muy bien, ¿y cuántos participantes tenéis este año? Bueno, pues ahora mismo tenemos aquí a 2.000 críos que han venido con sus máquinas y otros 1.000 niños que vienen solo a ver. 3.000 participantes. Eso es increíble. Y bueno, ya por no, no quitarle de tiempo porque estás muy ocupado, sé que estás organizando. ¿A quién le das crédito? Que dices que estáis un equipo de gente. Que, ¿Cuáles son los nombres que, que deberíamos reconocer de este año? Bueno, pues realmente son profesores de institutos, cada uno en su instituto, pero que muchos de ellos han empezado de, a trabajar con metodologías activas hace muchísimos años. Lo que pasa es que no tenían el punto de encuentro de juntar y es un buen sitio también, por ejemplo, para los profesores juntarse, contactar, etcétera. No quiero nombrar a nadie, todos son, pues cada uno en su, en su taller con sus alumnos han hecho seguro que maravillas y lo importante no es lo que han hecho, sino lo que los chicos han aprendido haciendo. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor. Venga, vosotros Venga. por venir. Muchas Buenas gracias. Suerte. Hasta la próxima. Hasta la próxima.